，真的有能治百病的山洞，你敢信吗？传说动物喝了水之后就可以百病不侵。哦，以前那个注册怪。哎，这边呢，就在东院有水，东院都那样。哦。东院都说那里东那个水要就起来煮个好碗。哦，煮个就不得生病了哈。啊，生了病。就在我打算进入洞中寻找时，老人叮嘱我，进入洞后千万不能随地大小便。这是那个洞子的鸡，那些小娃儿，不管大人小娃儿，但是不要不要接手，不要小手都接不得我。哦。接了女人是没法哟。哦，接接了手就要堵起通啊，是吗？堵起通啊，那你说你是恶人恶死的哦。那有一个小松，那以前的都说，那个是在做饿尿，我拿出来没法，我是我是要死的长服弄他。哦，在底下把哎，药不得那个头，刚刚晕的。哦，不然就会肚子痛，走不出来。带着忐忑的心，最后我还是打算进入洞中，探明真相。大家好，我是小豆猛，现在我们是在重庆长寿区。今天我们来探索的是这边特别有名的一个洞穴啊，叫做郭家大洞。据当地的一个婆婆讲的话，这个洞穴特别的深。现在我们是来到了这个洞口啊，这里车的话是可以开到洞口。然后现在跟着我的镜头进到里面去看一下。说这里面呢的这个水啊，特别的神奇啊，就是猪生病之后呢，呃，很多人就会来这里打水，打水回去给那个猪吃掉了之后啊，喝了之后啊。它就可以好，生病了哈就好了。这个传说啊，也不知道是真是假。反正他们当地啊，对这个水能治病的这个事啊，深信不疑。现在我们来到洞口了，哇！刚进洞口啊，就一股凉风从洞内往外啊涌出来，给人的感觉特别的神秘啊。而且上方的话，它是有这个钙化物的形成呢、啊，就是钟乳石。它这个看一下颜值啊，它这种是属于沉积岩，这个洞应该也是水流侵蚀形成的。洞顶有很多的蝙蝠，地上有很多夜明沙的粪便，然后这旁边呢放了一排椅子，他们当地村民平时的话会来这个地方，就是热天的时候会来这个地方乘凉。再往里走的话，就是一片这个。钟乳石，钟乳石的上方，黑压压的，就是蝙蝠。然后我们继续往里走，地上有很多的水，据说这个水舀来就可以治病，这个也不知道是真是假。还有一个说法就是在这个洞内啊，不能随地大小便，不能上厕所，不然的话，他这个，呃，上了厕所就会肚子痛。我靠，它这里面目前长水了，不知道这个有多深。这边应该是很深的，然后这边的话要浅一些。我们现在沿着这个修的这个东西啊，修的一个拦水的，应该是以前这个路线往里走，这个地方不踩水好像过不去。算了，踩水吧。这个水昏了，应该是最近下雨的一个原因导致的。然后进来这个地方呢，它有一个石头，看这个样子啊，这边也是有半米深的样子，整体水还不是特别的深，还可以继续往里面探索。这里洞口变小了。看一下这个到底有多深？哇，进来之后特别大的一个洞腔，然后这里是一个甬道，看一下，哇塞，这里形成了三层瀑布，继续往里走，过来之后，这里有三口塘，两口。里面并没有水，也不知道老人所说的这个水在哪个地方，肯定不是洞口的这个水。这个洞还特别的深，大家看，洞壁上发现了一些文字
F 四 ，F 四，然后有周，还有一个波，还有黄，这应该是一些人的名字啊，这也是一个黄字啊，这好像是一个染字啊，这边还有。没有了，这边全都是在这个右侧的这个岩壁上这些字，一直沿着这个大洞腔走到这个地方来，出现了一个斜坡向上的，但是向上的话感觉走不通，向下的话是一个小的裂缝，我们现在沿着小的裂缝往里走，这些都是这个壁流石。据说里面有地下暗河，但是我们目前并没有，并没有看到。蝙蝠倒是特别的多，这里有很多的这个字，什么洞啊？地洞，无事。洞走在这个地方来。没有路了，好像。看一下，这边是一个盲洞道，这里也是一个盲洞道，人都钻不进去。这里面有一只死蝶，看。然后向上有一个小裂洞，小洞子，不知道能不能走过去。我们从上面。走一下，看一下，还可以走啊。这个地方特别的狭小的，只能容一个人爬着走。它这个岩壁的两边呢，还有人为这个用毡子开凿过的一个痕迹啊，说明这里是有人进去过的。这还是特别的窄的，像一个甬道。哇、哦、呀，一只蝙蝠差点撞到我脸上。这里发现了一个绳子，看这里是要往下走了。看一下上方，一些小蝙蝠在飞。我们暂时先不下去，我们先走这个上面侧着过去看一下。这里是没路了，这里过不去，啊，必须向下。必须向下探索，下面还有洞道。我们顺着这个绳子爬下来了，爬下来之后，在这边地上发现了一个青布衣啊，很久的了，还有一双烂拖鞋。洞道是往这边延伸了，我们继续往里走。这里也是人为开凿过的痕迹。你说这以前的人不知道在里面做什么东西啊？从那边爬过来，全程都是这样的。狗洞，你看，你说以前的人拿着毡子在里面敲，要敲多久才能把这个路敲出来啊？这里也是人为开凿的一个孔。我们现在继续往里爬，这些地方不用毡子打一下的话，人是根本进不来的。现在这个地面上有水了，但是也并没有看到猴。上方是一个裂缝，这里有一个洞室，看一下，看这里要往上爬，这个地方还挺巨大。然后我们正前方出现了一个特别像一个人的钟乳石，旁边是一些小的钟乳石。我们现在继续往里走。现在我们是在这个洞的第三层，这些钟乳石氧化的都特别的厉害啊！这个地方有好多小蝙蝠在飞，飞的特别的点，墙壁上很多这个蚊子啊，很奇怪，这些蚊子不知道是什么时候留下的。他们当地也称之为燕子
说这些是燕子。哇，没想到还很深，这个洞是真的深，曲折的哈。它这个洞道的延伸是属于上上下下，上上下下。然后这里发现了洞穴小精灵，哎，幽灵虫。中间那个白色的就是它，这些它的帘子啊，就是它捕食猎物用的。这里面很多，然后动到往这边延伸了，就喜欢那种。这上面又有，洞中有洞，楼中有楼，说的就是这个洞。看来，哇！这里好像是一个化石，大家看，看到没有？是一个什么动物的化石？上面全是字啊，乱七八糟的。好像听到有水的声音了，在这里面。从上面下来之后，下面果然是有水的，是有一条地下河。然后，这个应该就是老人所说的这个神水。这个水咬来猪吃了之后就可以治病。它这个水啊，是从地底下冒起来的，可以看到吗？很明显啊，看没有？很明显，从底下再往外冒，而且它这里面有很多的沟箱，对，真的，看到没有？这个说明呢，这个水是特别的干净的。因为这个沟虾只有在越干净的水里面，它才会存活。然后底下是稀泥，下去的人都被陷到了里面了，脚一下就陷下去了。你看，特别的深。如果按照科学说的话，我就不走了。我靠，这边越来越深了。越来越深了，而且是稀的，好稀！这明显前面是有一个落差，因为能听到很明显的水流的声音。这简直就是一片沼泽地啊！啊，水是从这个地方消下去的。这下面是一个洞腔，所以说有水流的声音。洞穴的话，还可以一往里面走。我们继续往上爬一下，看一下这个上面是一个什么情况。这里面特别的稀了啊，全是稀泥，说明这里面下大雨的时候水是满起的，就是闷起的。就算往前走的话，应该就是没有多远，就是一个盲洞道了。和我推车的一样啊，前面大家看到没有？完全没有路了，这是一个进水口，水是从这里流出来的，越往里走就越小，人完全走不通。这个就是郭家大洞目前内部的一个情况。刚才所说的这个圣泉，应该就是这个刚才我们看到的这个从地下冒水那个地方。好，现在我们开始往回撤。出来了，这个洞里面的生物石啊，不是特别的多，然后洞道不是特别的深呢、啊，可能也就是在一点五公里左右。这个洞道的话，开发的话价值不大，但是作为长久洞的话，还是比较不错的。里面的温度啊，比较。均衡可能是在十四到十五度左右，而且这个路啊刚好通洞口，特别适合作为长久洞，然后外面拿来乘凉。整体啊，这个就是国家洞、国家大洞里面的一个情况。好，我们这期视频就到这里，我们下期视频再见，拜拜。